வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே சொல் கை நார்வே இணையவழி இனந்தோறும் நடத்தி வரும் நிகழ்விலே ஞாயிறு சிறப்பு சிந்தனை விருந்து வழங்குவதற்காக பேராசிரியர் அருள்நிதி புஷ்பகலா அம்மா அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார்கள் சிந்தனையை செவிமெடுப்பதற்கு முன்பாக அம்மா அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் பேராசிரியர் புஷ்பகலா அம்மா அவர்கள் சென்னை வேளச்சேரி மணவளக்கலை மன்றத்தோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு சிறப்பாக தொண்டு செய்து வருகிறார்கள் அம்மா அவர்கள் எம்ஏ ஆங்கிலம் பிடி டிப்ளமோ இன் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாண்டசரி டீச்சர் ட்ரைனிங் மற்றும் நம்முடைய மணவளக்கலை யோகாவிலே எம்ஏ பட்டமும் பெற்றுள்ளார்கள் அம்மா அவர்களின் புகுந்த வீடு மணவளக்கலை குடும்பம் எனவே திருமணமான ஒரு வாரத்தில் கணவரின் விருப்பத்திற்கிணங்க மகரிஷியிடமே நேரடியாக சென்று ஆசி வழங்கிய பெரும் ஆசி வாங்கிய பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் பள்ளிகளுக்கும் சென்று மணவளக்கலை பயிற்சிகளை தொடர்ந்து அளித்து வருகின்றார்கள் மகரிஷியின் கருத்துக்களை ஆழமாக எளிய முறையில் அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் புலமை பெற்றவர்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகள் வாய்ந்த பேராசிரியர் அருள்நிதி புஷ்பகலா அம்மா அவர்களை நார்வே மணவளக்கலை மன்றத்தின் சார்பாகவும் இணைப்பில் இணைந்துள்ள அனைவரின் சார்பாகவும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் வரவேற்று அடக்குவதா ஆற்றலா என்ற தலைப்பிலே சிந்தனை உரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நல்லதொரு தொடக்கத்தை கொடுத்த நகுலேஷ் அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் என்னை சிறப்பான முறையில் அறிமுகம் செய்து கொடுத்த பேராசிரியர் அருள்நிதி அம்மா உமாசங்கரி அம்மா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக இந்த உலகத்திற்கு என கொடுத்த என் தாய் தந்தைகளை நினைத்து இந்நேரத்தில் வணங்குகிறேன் ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுகுமமாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுப்பார் என்று வணங்கி வேண்டி வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துவதுடன் இந்த அமர்வை தொடங்குகிறேன் இது ஒரு சிறப்பான நாள் என்ன நாள் அப்படின்னு பார்த்தனா நம்ம தேசப்பிதா காந்திஜி அவர்களோட பிறந்த நாள் அப்புறம் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா அவர்களோட நினைவு நாள் இந்த ரெண்டு சிறப்பு நாள நினைத்து நம்ம தேசத்துக்காக எவ்வளவோ அவங்க செஞ்சாங்க அதை இந்த நினை நேரத்துல நினைச்சு அவங்களுக்கு நம்ம நன்றியும் வாழ்த்திடும் மனசார சொல்கிறோம் இன்றைய தலைப்பு அடக்குவதா ஆற்றலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான தலைப்பா இருக்குது ஏன்னா ஒரே தலைப்பு வந்து ரெண்டு விதமான ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது இது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில அப்படின்றதுனால நான் என்ன நினைச்சேன் சாதாரணமா ஒரு உட்காந்து ஒரு வீட்டுல எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்காந்து ஒரு சாப்பிட்ற டைம்ல பேசுற ஒரு டாபிக் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சில்லுன்னு ரொம்ப சாஃப்டா ஜாலியா பேசுற மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன் தான் இன்னைக்கு வைக்க போறேன் இதுல இருக்கிற எல்லா அன்பர்களுக்கும் முதல் கண் என் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் உங்க எல்லாரோட விருப்பத்தினால நான் இன்னைக்கு உட்காந்து இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறேன் பட் இது நான் மட்டும் தனியா பேச வேண்டாம் நம்ம எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் எப்படி வேதாத்திரிய குடும்பம் மகரிஷி சொல்றாங்க பேரியக்க மண்டலம் என்ற நந்தவனத்தில் இறுதியாக பூத்த மலர் மனிதம் மனிதன் இந்த நந்தவனத்துல வேதாத்திரியம் என்ற மலரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நம்ம நம்ம எல்லாரும் என்ன அவ்வளோ பெரிய நந்தவனத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட மலர் இருக்கு அந்த மலர் குடு அந்த மலர்ல ஒரு இருக்கிற குடும்ப அன்பர்கள் நம்ம இப்ப நினைச்சுக்குவேன் நான் எல்லாரும் உட்காந்து ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுற டைம்ல எல்லாரும் பேசுவோம் எல்லாரோட கருத்தோ சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிதான் இந்த செஷனை நான் எடுத்து போலான்னு நினைச்சேன் மேடம் எனக்கு அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இதுல வந்து இது ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் பேச போறோம் உங்க எல்லார்ட்டையும் கேள்விகள் கேட்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்ப நீங்க அதுக்கு வந்து சாட் பாக்ஸ்ல பதில் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்ப ஒரு செகண்ட் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒற்றை வார்த்தையில் தான் உங்களோட பதில் இருக்கணும் கடைசியில ஒரு கேள்வி கேட்ப அது உங்களோட ஃபீட்பேக் செஷன்ல இருக்கணும் சோ 
இந்த நிலையில இத நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கேன் போயிடலாமா சிந்தனை விருந்துக்கு நேராக இந்த உலகத்துல எல்லாரும் ஸ்பெஷல் தான் இறைவனோட படைப்பு எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது ஏன்ட்ட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஒரு குவாலிட்டி இந்த உலகத்திலேயே யாருட்டையுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் அதே மாதிரி நீங்க எல்லார்ட்டையும் ஒரு ஒருத்தட்டு முரு ஒருத்தட்டு முரு ஒருத்தட்டையும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் யார்ட்டையுமே கிடையாது அப்படின்னு நீங்க எதை நம்புறீங்களோ இப்ப சாட் பாக்ஸ்ல அதை போடலாம் நீங்க பிளீஸ் சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் உதவுதல்ஷய இறை நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி இறை நம்பிக்கை ஓகே நீங்க போட்டுட்டே இருங்க நம்ம அப்படியே சிந்தனை அப்படியே தொடங்கிடலாம் திருப்பியும் அதே தான் இன்றைய சிந்தனைக்கான தலைப்பு என்ன அப்படின்னா அடக்குவதா ஆற்றலா நம்ம எதை அடக்கணும் எதை ஆற்றலா மாத்திரம் நமக்கு தெரியாது இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லார் வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த நான் சரி பண்ணிட்டேன் இத வந்து நான் அடக்கிட்டேனா இத வந்து நான் ஆற்றலா மாத்தினா உற்சாகமும் அதிகம் ஓகே இத நான் மாத்திட்டேனா நான் ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்பேன் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் அடக்கிட்டா போதும் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் ஆற்றலா மாத்திட்டா போதும் என்னோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் எல்லோரோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களா எல்லாரும் தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒற்றை வார்த்தையில பதில் சொல்லுங்க இது நீங்க எல்லாரும் பதில் சொல்லணும் பிளீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணு வாழ்க வளமுடன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா என்ன கேட்ட நீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த என்னால அடக்க முடியல இந்த ஒரு விஷயத்த நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்னா என் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் நம்ம இந்த ஒரு விஷயம் நான் சரி பண்ணிட்டேன்னா எல்லாம் உணவு முறை உணவு முறை ஓகே அடுத்து அடுத்து பிளீஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்பிக்கையின் ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு வார்த்தையில சொல்லுங்க இது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு பொறுமை வேணும்னு நினைக்கிறேன் பொறுமை ஓகே ஓகே அடுத்துங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்கா சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க சத்யா வாழ்க கோவத்தைப்படுத்த <laughs> 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 நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டே பேசலாம் இது ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருக்கட்டும் நான் நினைக்கிறேன் நான் மட்டுமே பேசி கேட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் ஒற்றை வார்த்தையில் பதில் சொல்லவும் தயவு செய்து சொல்லுங்க அமைதி அமைதி ரைட் அமைதி அவ்வளவுதானா அடுத்து யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா வாழ்க வளமுடன் நமக்குள்ள உறவுகளோ இல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் போது அத வந்து அந்த ஒரு பதட்டம் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதமோ ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் போது ஒரு பதட்டம் உடனே வருது அது வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது பதட்டத்தை குறைக்கணும் அடுத்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க எல்லாரும் கோபம் அமைதி நிதானம் பதட்டம் பொறுமை ஒருத்தங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க பொறுமை வேணும் ஓகே இப்போ எல்லாரும் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க அமைதியா இருக்கணும் நிதானமா இருக்கணும் பதட்டம் கம்மியா இருக்கணும் கோபம் கம்மியா இருக்கும் பொறுமை கம்மியா இருக்கணும் இது எல்லாமே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா 
இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையா இருக்கு இது எல்லாமே என்னது நம்மளோட ஒரு ஒரு விதமான உணர்வு கோபம் அப்படின்றது ஒரு உணர்வு பதட்டம் அப்படின்றது ஒரு உணர்வு நிதானம் அப்படின்றது உணர்வு இத ஒத்துக்கிறீங்களா இது எல்லாமே நம்மட்ட ஒரு உருவாகிற ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு ஒரு சூழலை வந்து உருவாகுது இந்த உணர்வு வந்து நமக்கு எப்படி உருவாகுது நமக்குள்ள எப்படி உருவாகுது சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் பின்னோக்கி நம்மள பாத்துக்க போறோம் என்ன பின்னோக்கி பாத்துக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம யாரு இந்த உணர்வுகள்லாம் நமக்குள்ள எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாக்க போறோம் இப்போ ஒரு முதல்ல ஒரு சின்ன விஞ்ஞான பார்வை நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த விஞ்ஞான பார்வையை நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல அறுபது லட்சம் ஆண்டுகளாக தான் நம்ம வந்து மனிதர்களாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மூல நம்மளோட உயிர் வந்து பல பரிணாமங்களா வந்து 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 நம்ம அறுபது லட்சம் ஆண்டுகளாக மனிதர்களாக இருக்கிறோம் இந்த அறுபது லட்சம் ஆண்டுல என்ன பண்றோம்னா கடந்த இருபதுல இருபதாயிரம் ஆண்டுகளா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா மனிதர்களாக வாழ்ந்தோம் ஆரம்பத்துல நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னா குழுக்களா இருந்தோம் ஒரு 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 இடமா இருந்தோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கூட்டு குடும்பம் மாதிரி நினைச்சுக்கீங்க அப்படி கூட்டு குடும்பம் மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் இன்றைக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறை எல்லாம் மாறிடுச்சு நம்ம ஒரு தனி தனித்தனி தனித்தனியா நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல ஒரு விசேஷம் வருது அப்படின்னா நம்ம சேர்ந்து இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த டைம்ல நம்ம உடல்லையோ மனதுலயோ ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள நம்மள ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சிருப்பாங்க அந்த ஆற்றலே நமக்கு என்ன செய்யணும் அந்த உடம்பு விட்டு நம்ம சரி பண்ணிடலாம் உடம்பு சரி பண்ணிடலாம் மனசு சரி பண்ணிடலாம் சூழ்நிலையை சரி பண்ணிடலாம் அப்படி இருந்துச்சு இதே மாதிரியான பெரிய அளவான ஒரு கூட்டு குடும்பம் தான் ஆரம்ப காலத்துல நம்ம குழுக்களா வாழ்ந்த ஒரு சொசைட்டி தான் நம்ம அப்ப மனிதன்கள் என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப அமைதியா இருந்தாங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டாங்க நல்ல காற்று நல்ல வெப்பம் நல்ல உடல் சூழல் நல்ல ஒரு என்விரோன்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க பட் இப்படியே இருக்க முடியுமா வாழ்க்கையில அப்போ மனிதனுக்கு சிந்தனையாற்றல் தொடங்குச்சு மனிதன் என்ன பண்ணாங்கன்னா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சிந்தனை ஆற்றல் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது இப்ப நம்மளே பார்த்தானா நான்லாம் இந்தியாவில சென்னையில ஒரு வீட்டுல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதுல கலந்துருக்க எல்லாரும் நார்வேல இருக்கிறாங்க என்ன காரணத்தினால அவங்களுக்கு காலத்தால் இடத்தால் ஒரு தேவை வந்துச்சு அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறினாங்க அப்போ இந்த சிந்தனை ஆற்றல் மாறும் போது நம்ம செயலும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுது அப்படி மாறும் போது ஒரு இடம்ல இருந்து இன்னொரு இடம் நம்ம போறோம் அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை தேவையை வந்து நம்ம அங்க நிறைவேற்றிக்கணும்ல அப்படி நிறைவேற்றிக்கும் போது அது எப்படி அவங்க பண்ணாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் தேவைகளை அவங்க அப்படி எப்படி பெற்றுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னோட ஐந் புலன்களை உபயோகப்படுத்தி தன்னுடைய உடலாலும் மனதாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க உழைப்பு இயற்கையை பயன்படுத்தி தன்னோட உடலாலும் மனதாலும் தன்னோட அறிவுனோட ஆற்றலாலும் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை தேவைகள் எல்லாம் இருந்தாங்க குழுக்களா இருந்தபோது அவங்களோட வாழ்க்கை தேவைகள் ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சு அதுல ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இது ஒரு காலத்தோட மாற்றம் இந்த காலத்தோட மாற்றம் போது இடம் விட்டு இடம் பெயரும் போது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம் அந்த தேவைகளை நம்ம நிறைவேற்றாச்சோம் ஒரு ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்துட்டு ஒரு சிட்டிக்கு வந்தா எப்படி அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாமே மாறுச்சு இந்த தேவைகள் என்ன ஆச்சு இத சில தேவைகள் நிறைவேற்ற முடிஞ்சது சில தேவைகள் நம்மளால நிறைவேற்ற முடியல அதுக்கு அதுக்கு ஏதோதோ காரணம் இருக்கலாம் அந்த காரணத்தினால அந்த உருவான அந்த தேவைகளை என்ன பண்ணாங்க நிறைவேறாத அந்த தேவைகளை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மனுஷங்க அப்படியே தனக்குள்ள எண்ணமா என்ன பண்ணிட்டாங்க வச்சுட்டாங்க என்ன பண்ண தன்னோட மனசுல இப்போ அந்த நம்ம எண்ணங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் எண்ணங்களின் கூட்டுதானே மனம் மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க தனக்குள்ள எண்ணங்களாவே வச்சுட்டே இருந்தாங்க இந்த எண்ணங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே நமக்குள்ள அடங்கி 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 இருந்துச்சுன்னா இது நமக்கு ஒரு மெமரியாவே அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஒரு என்ன சொல்றது நிகழ்வா நினைவா வந்து நம்ம மனசுல ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருந்துச்சு இப்போ நிறைய வளர்ந்துட்டோம் நம்ம நம்ம வந்து பொருளாதாரத்துல சமுதாயத்துல அறிவுல எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து நம்ம வளர்ந்துட்டோம் இப்ப பார்க்கும்போது இப்ப ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா இதே மனிதர்களாம் இருபது லட்சம் வருஷத்துக்கு அதாவது இருபதாயிரம் ஆண்டுகளா வந்த அதே மனிதர்களாம் அறுபது லட்சமா இருந்த
சராசரி ஒரு மனிதனோட மனமானது எத்தனை எண்ணங்களை உருவாக்குது தெரியுமா அறுபதாயிரம் முதல் எழுபதாயிரம் வரை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு வச்சிருக்காங்க சரி ஒரு ரொம்ப கம்மியாவே வச்சுக்கணுமே ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் நம்ம முழிச்சு இருக்கோம்னா அந்த பதினெட்டு மணி நேரத்துல நம்ம அறுபதாயிரம்ல இருந்து எழுபதாயிரம் வரை நம்ம எண்ணெய் ஓட்டத்துல இருந்துட்டே இருக்கோம் இப்போ இந்த எண்ணெய் ஓட்டம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்கு ஓடிட்டே இருக்குது இந்த எண்ணெய் ஓட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த அறுபதாயிரத்துல இருந்து எழுபதாயிரம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இந்த எழுபதாயிரத்துல ஆஹ் குறைஞ்சபட்சம் அறுபதாயிரத்துல தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதமான எண்ணங்கள் எதை பத்தி நமக்கு இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து நம்மளோட இறந்த காலத்துல நடந்த நிகழ்வுகள் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எவ்வளவு விஷயத்த கேரி பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த மனசுல சேர்த்து 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 நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படியே அடக்கி 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 என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருந்தோம் கண்ணை மூடுனா நமக்கு என்ன வருது பாஸ்ட் மெமரிஸ் தான் வருது இந்த பாஸ்ட் மெமரிஸ்ல என்ன நடந்திருக்கு நமக்கு பாஸ்ட் மெமரிஸ்ல ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் அதை பார்த்த இதை பார்த்தோன்ற எண்ணங்கள் நிறைய இருக்குதா ஆனா எனக்கு அப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு அவங்க அதை சொன்னாங்க இதனால நான் மன வருத்தப்பட்டேன் எந்த எண்ணங்கள் உங்களை டாமினேட் பண்ணுது எந்த எண்ணங்களால நீங்க ரொம்ப நிறைஞ்சு இருக்கிறீங்க நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல பதில் சொல்லுங்க எந்த எண்ணம் வந்து உங்களை ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணுது இது ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்பதான் இந்த செஷனை நம்ம அடுத்தடுத்து கேரி பண்ண ஈஸியா இருக்கும் எந்த எண்ணங்கள் நம்மளை டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம கடந்த காலத்துல நடந்த சில கசப்பான எண்ணங்கள் வந்து நம்ம மனசுல இப்போ ஒரு அம்மா எழுதியிருக்காங்க அப்பா அம்மா அப்பாவின் இழப்பு இப்போ அது அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு ஒரு இழப்பு எல்லாரும் பாருங்க ஒரு இழப்பை தான் நம்ம ரொம்ப கேரி பண்ணிட்டே இருக்கோம் இதுக்கு என்ன காரணம் என்ன அப்படின்னா இத நம்ம அடக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் சப்ரஸ் இமோஷன் அப்படின்றாங்க அதை வந்து மனசுல வச்சு 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 நம்ம இருக்கோம் இந்த இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அப்பாவின் அப்பா அம்மாவின் இழப்பு அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சேட்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இறப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு இயற்கையா நிகழக்கூடிய நிகழ்வு இத நம்மளோட மனம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி எவ்வளவுதான் நம்ம பேசினாலும் ஒரு இழப்பு அப்படின்றது நம்மளால ஈடு கட்டவே முடியாது இது வந்து இயற்கையில நடந்த ஒரு இழப்பு இன்னொரு இழப்பு எப்படி இருக்கலாம்னா இயற்கை சீற்றத்தினால பல சூழ்நிலைனாலும் அவங்க ஏமாற்றங்கள் ஆஹ் ஏமாற்றங்கள் பல சூழ்நிலைனால அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்க முடியாம இடம் பெயர்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு இயற்கை சீற்றத்தினால ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மா மாறுறாங்க இது வந்து அவங்களோட என்னோட ஊரை விடு என்னோட ஊரை விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு என்னோட குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்னோட என்னோட சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் விட்டுட்டேன் இதுக்கு வந்து நேச்சர் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கு இதுக்கு வந்து யாருமே காரணம் கிடையாது இயற்கை மட்டும்தான் காரணம் இது நம்மள நேச்சரான விஷயம் நம்மள டாமினேட் பண்ணுது அப்புறம் கடந்த காலத்துல நடந்த நான் ரொம்ப நல்ல விதமா இருந்தேன் ஆனா எனக்கு அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க என்னோட சொந்தக்காரங்க பண்ணிட்டாங்க என்னோட நண்பர்கள் பண்ணிட்டாங்க நான் வாழ்ந்த சொசைட்டில என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த எண்ணங்கள் வந்து நம்மள அடுத்த லெவல் ஆஃப் டாமினேட் பண்ணுதான் மூணாவது என்ன டாமினேட் பண்ணுது நம்ம மனதுல எது மூணாவது ரொம்ப டாமினேட்டா இருக்கு அப்ப இப்போ ரீசெண்டா நடந்த விஷயம் என்ன இப்போ நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் நான் சனிக்கிழமை போயிருக்கிறேன் சனிக்கிழமை இரவு நான் என் குடும்பத்தோட போய் ஒரு உணவு சாப்பிடுறேன்னு வச்சுக்கீங்களேன் இந்த உணவு சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அது எனக்கு ஒரு ஒவ்வாமையை கொடுத்து எனக்கு அலர்ஜி ஆயிடுது சோ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்றேன்னா நான் வாமிட் பண்றேன் எனக்கு தலை வலிக்குது எனக்கு டயர்டா இருக்குது அப்படின்றது வந்து அப்போ இது ஒரு ஒரு எண்ணத்தை எனக்கு <laughs> மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா நானே எனக்கு கிரியேட் பண்ணுது இயற்கை எனக்கு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருக்கு என்ன சுற்றுப்புற சூழல் ஒரு விஷயத்த எனக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்புறம் நானே எனக்கு கிரியேட் பண்றது இது எல்லாமே நம்ம எப்படி உணர்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அநேக மக்கள் வந்து வலியதான் உணர்றாங்க இப்ப இந்த சாட் பாக்ஸ்ல பார்த்தா யா ஒருத்தர் கூட நான் கடந்த காலத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன்ற ஒரு மெசேஜ் வரல ஏன்னா மனிதனோட மனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
நம்மளோட வழிகளை வந்து அப்படி ரீ ரெக்கார்டிங் மாதிரி போட்டு 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 நம்ம அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த ஃப்ரீக்குவன்ஸ்ல நம்மள வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன எந்த உணர்வா ஸ்டோர் ஆகுது நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொறுமை எப்படி ஒரு உணர்வோ அமைதி எப்படி ஒரு உணர்வோ நிதானம் எப்படி ஒரு உணர்வோ படப்படப்பு எப்படி ஒரு உணர்வோ அதே மாதிரி வலி என்பதும் ஒரு உணர்வு தான் இந்த கடந்த கால விஷயங்கள் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பண்ணா வலி அப்படின்ற உணர்வா நம்ம மனசுல இருந்துச்சு இந்த வலிய நம்ம உணர போறோமா இந்த வலிய நம்ம வலிமையாக மாற்ற போறோமா அதுதான் நம்ம இப்படி பேச போறோம் வலிய உணரதான் முடியும் வலிய எப்படி மாற்ற முடியும் என்னோட வலி எனக்கு மட்டும்தானே தெரியும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருக்கும் பேசிட்டு இருக்க எனக்கும் அதே ஃபீலிங் எனக்கு தானே தெரியும் எனக்கு எப்படி வலிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசலாம் பேசிட்டு வச்சுட்டு போகலாம் எனக்கு தானே தெரியும் கண்டிப்பா இந்த நிமிஷத்துல நீங்க அனுபவிச்ச வலி வலி தான் அதுக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையவே கிடையாது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க pain is inevitable valiye unnal thavirka mudiyadu suffering is a choice and the valiye nenachi nenachi ni avadi pada poriya and the valiye ni valimiyaga maatra pogiraya idu dhaan indriya thalaippu unnudaiya valiye ni adakka pogiraya alladhu adha vandu aatralaga maatra pogiraya namakku vaalviyala ellame kadachidu ஆனாலும் நமக்கு நிம்மதி இல்ல குழுக்களாக இருந்த போயிருந்த அந்த அமைதியும் அந்த நிதானமும் நமக்கு எல்லாமே இருக்குது நமக்கு ஆனா அது இல்ல இந்த மாதிரி நேரத்துல மனித குலத்துக்கு இயற்கையாகவே கொடுத்த வரம் தான் மகான்கள் ஞானிகள் குருமார்கள் இவங்களோட எண்ணம் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பிரபஞ்சம் தன்னை அழகுபடுத்தி பாக்குறதுக்காக மட்டும்தான் இறைநிலை நம்மளை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கு ஆனா அப்படி அனுப்பிச்ச நம்ம பெற்றோர்களின் உச்சக்கட்ட சந்தோஷமா இந்த உலகத்துக்கு வந்த நம்ம வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப ஆற்றலா தான் இருக்கிறோமா அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு தான் மகான்கள் ஞானிகள் குருமார்கள் தான் பதில் எடுத்து வந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ என்னைக்கு ஒன்ன புரிஞ்சுக்கிறியோ உங்களை பற்றிய தன்னை அறிதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களை என்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ உங்களோட வேல்யூ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறியோ நம்மளோட வேல்யூவை தெரிஞ்ச அந்த நாள் வந்து நம்ம பேராற்றலாக இதே வழிய நம்ம இதே அடக்கி அடக்கி வச்சிருந்த அந்த வழிய நம்மளால ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் தன்னை அறிதல் தான் நம்ம உணர்றதுக்காக இறைநிலை நம்மளை அனுப்பிச்சிருக்கு ஆனா நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த யதார்த்த வாழ்க்கையில வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுல முதல்ல நம்ம வந்து யார பாக்குறோம் அப்படின்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க தன்னை உணர்தல பத்தி ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட வாழ் வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னா கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் வித்தின் அப்படின்னு சொல்றாங்க பரலோக சாம்ராஜ்யம் உன்னுள்ளே இருக்கிறது அந்த பரலோக சாம்ராஜ்யம் என்ன அப்படின்னு அவங்க அவங்க மீன் பண்றாங்கன்னா இறை ஆற்றல் உன்னுள்ளேயே இருக்கிறது அதை நீ என் நீங்க என்னைக்கு நம்ம உணர்றமோ நம்மளுடைய இறை ஆற்றல் நம் இறை ஆற்றலோட ஒரு துளிதான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம என்னைக்கு உணருமோ நம்ம வாழ்க்கை ஆற்றல் நிறைந்த வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் இதேதான் நம்முடைய மகான் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி நமக்கு எப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாருடைய ஒரு சிறு குறை இருக்கலாம் எல்லாருட்டையும் ஒரு சிறு தவறு இருக்கலாம் தெரிந்தோ தெரியாமல செஞ்சிருந்திருக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஆனா அதை மாற்றி அதை உணர்ந்து திருந்தி வாழும் பொழுது இந்த பூலோக வாழ்க்கை நமக்கு சொர்க்கமாக மாறும் நம்மளுடைய மகான் இத என்ன வரிகள்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் தனது குறை ஆழ்ந்து நம்ம நமக்குள்ளேயே போய் போய் அதை பார்க்கும் போது உணர்ந்து ஆமா இது செய்தது நான் தான் இந்த வழியினால அனுபவித்தது நான் தான் இந்த வழியினால காணாம இருந்தது நான் தான் ஆனா இந்த வழி வந்து எனக்கு எந்த பெரிய மாற்றம் கொடுக்க போறது இல்லை நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்ததாகவே இருக்கட்டும் நடப்பது நல்லதாகவே இருக்கு உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் இந்த உண்மையை நம்ம புரிஞ்சு மாறிட்டோம்னா தருக்கொழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் இது வந்து ரெண்டாவதாக நான் சொன்ன வார்த்தை அவங்க என்ன மனச கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அவங்களோட வார்த்தைகள் அந்த சூழ்நிலை என்ன கஷ்டப்படுத்திட்டாங்கன்னா அதை மறந்து விட்டு உலகத்திலே பெரிய ரெண்டு மெடிசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பர்கெட் அண்ட் பர்கி அப்படின்னு சொல்றாங்க மறக்கிறதும் மன்னிப்பு தான் 
நமக்கு நம்ம கொடுக்கற மிகப்பெரிய மெடிசன் நம்ம நல்லா இருப்போம் நாங்க நான் எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யாரோ எனக்கு ஒரு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் அதைய மனசுக்குள்ள நான் சுமக்கிறதுக்கு பதிலா நான் அவங்கள அதை மறந்தோ மன்னித்தோ நான் பண்ணும் போது எனக்குள்ள நான் முதல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இது இந்த குவாலிட்டி நமக்கு எப்படி வரும்னா அறிவின் நிலையில நம்ம உயர்ந்து உயர்ந்து போவல அப்ப வந்து மன்னிப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரண தெய்வ நிலையான மன்னிப்பை வந்து நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா மன்னிக்க நம்மளால முடியும் தருக்கொழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் தெரியாம செஞ்சிருந்தா கூட நம்ம அவங்களோட அதே நட்புல வாழ்வோம் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் இது வரைக்கும் எப்படினாலும் இருந்தது இனிமேல் என்னோட வாழ்க்கைய நான் சந்தோஷமா மட்டும்தான் வாழ்வேன் அப்படின்ற ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் மற்றவரும் இதன் விளைவால் நலம் காண்பார்கள் இந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு நான் வந்த அப்புறம் நான் மட்டும் இல்ல என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கைய நல்லா இருக்கணும் கடந்த காலம் எப்படினாலும் இருந்திருக்கலாம் நிகழ்காலம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தன்னிலை விளக்கம் பெறதா ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம் இதுல எல்லா மகான்களும் அவங்க அவங்க அறிவுல இருந்து அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு விதத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மகான் நமக்கு கொடையாக கிடைத்த நம்ம மகான் வேதாத்ரி மகரிஷி வந்து நமக்கு கொடுத்த மிக பெரிய கொடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தவம் எல்லா தவம் எல்லாரும் தவம் பண்றாங்க எல்லாரும் பண்றாங்க பட் நம்ம மகான் கொடுத்த தவத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அஹ் இருந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த மூன்று மனநிலையும் நம்ம ஒரே தவத்துல பெற முடியும் அது எப்படி முடியும் அப்படி ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் பண்ற தவத்துல எப்படி இந்த மூன்று நிலையும் நம்மளால உணர முடியும் அதுதான் நமக்கு மகரிஷி எப்படி நமக்கு தவத்தை வந்து படிவ அழமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம தவம் பண்ண பண்ணும் போது என்ன பண்ணோம் நம்ம இப்ப பண்ணாங்க நம்ம மகரிஷி வாய்ஸ்லயே நம்ம இன்னைக்கு தவம் பண்ணோம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தவத்துல உட்காரும் போது நமக்கு நாடி சுத்தியும் தண்டுவட சுத்தியும் கொடுக்குறாங்க அது நம்ம என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய மனதை வந்து அமைதிப்படுத்து இப்போ நம்மளுடைய மனநிலை என்ன என்ன பண்ணும் மனமானது என்ன பண்ணிட்டோம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்த மாதிரி அந்த பக்கம் ஓடும் இந்த பக்கம் ஓடும் இந்த பக்கம் ஓடும் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் நீக்கவே நிக்காது அநேகமான நிலையில நம்ம என்ன பண்ணா பாஸ்ட நோக்கிதான் போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அந்த சப்ஜெக்ட்ல பாஸ்ட நோக்கி போயிட்டே இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ணுது முதல்ல கண்ணு மூடி இருக்கும் போது நம்ம மன அலைச்சூழல் வந்து படிப்படியா 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 குறையும் அப்போ ஓடிக்கிட்டு இருந்த மனநிலைய நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு இடத்துல அமைதியா இருக்க வேண்டும் அந்த ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஓடுற மனநிலைதான் அநேக நேரங்கள்ல நம்ம இறந்த காலத்திலேயே ஓடிட்டு இருக்க அதை அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து நிகழ்காலத்துல அப்படியே நிறுத்தும் அது எப்ப நிறுத்தும் அப்படின்னா மன அலைச்சூழல் மன அழைச்சூழல் அதிகமா இருக்கும் போது தானே நமக்கு ஒரு படப்படப்பு வருது ஒரு வெறுப்பு வருது ஒரு இருக்கம் வருது ஆனா மனம் வந்து சமநிலையில இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு நமக்குள்ள முதல்ல ஒரு அமைதி கிடைக்குது மன அலைச்சூழல் வந்து அமைதியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய போகுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அமைதியான நிலைக்கு வரும்போது அந்த மன அலைச்சூழல் குறையும் போது என்ன ஆயுது அப்படின்னா நம்மளையே அறியாம அப்படியே அந்த பாஸ்ட் திங் வந்து அது மூலமா இருந்த ஒரு 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 இன்டென்ஸ் சொல்லுவாங்களே அது ஒரு ஒரு அழுத்தமா இருக்கும்ல அதனோட அளவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது தவம் செய்யும் போது சொல்லுவாங்க மனம் செலுத்தி தயம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஹ் ஆகினை பண்ணும் போது புருவ மத்தியில் மனம் செலுத்தி சூரியம் பண்ணும் போது உச்சந்தலையில் மனம் செலுத்தி இந்த மனம் தானே அலைஞ்சிட்டே இருக்குது அந்த மனத்தை நம்ம ஒரு இடத்துல ஆகினை பண்ணும் போதோ துரியம் பண்ணும் போதோ அந்த மனத்தை கொண்டு அது மேல வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மனத்தோட ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல கொண்டு நம்ம மனத்தை வைக்கிறோமோ அது நிகழ்காலத்துல மட்டும்தான் யோசிக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே மன அலைச்சூழலை நம்ம குறைச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம வைக்கும் போது இந்த நிமிஷம் ஆகினை பண்ணும் போது நம்மளோட எண்ணம் எதுல இருக்குது உருவ மத்திகளை நட் மட்டுமே நம்ம தொடர்ந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும்ல இப்ப அதே அலைந்த அந்த மனம் வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல அமைதியாகி அந்த நிகழ்காலத்துல அந்த உணர்வை நம்மள உணர வைக்குது 
அகினை பண்ணிட்டே இருக்கோம் பத்து நிமிஷம் பண்றோம் இருபது நிமிஷம் பண்றோம் ஆரம்ப கால இருந்தெல்லாம் நமக்கு சில என்ன ஓட்டங்கள் இருக்கும் அப்புறம் அப்படி ஒன்ஸ் கண்ணை மூடி நம்ம செட்டில் ஆயிட்டோம்னா அகினிலே நம்ம தொடர்ந்து இருபது நிமிஷம் இருக்கிறோம்ல அப்போ இரண்டாவதாக என்ன பண்றோம் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் நினைவாற்றலுக்கு நம்ம வர்றோம் ஒரே தவத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மன அலைச்சூழலை குறைக்கிறோம் அப்புறம் இந்த நிமிஷத்துல நம்ம என்ன இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நினைவாற்றல நம்ம இருக்கிறோம் தவம் பண்ணி இருபது நிமிஷம் முடிச்சோம் இப்ப மகிழ்ச்சி கடைசியில என்ன பண்ணாங்க வாழ்த்து சொன்னாங்க இந்த வாழ்த்து சங்கல்பம் இத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபியூச்சருக்காக நம்ம பண்ற டெபாசிட் நல்ல எண்ணங்களை நம்ம ஃபியூச்சருக்காக டெபாசிட் பண்றோம் அப்போ இப்ப ஐயா எடுக்கும்போது சொன்னாங்க அந்த தடுப்பூசி எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் எல்லாரும் பரட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் இந்த எண்ண அலைகளை நம்ம எங்க பாஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்மளோட ஃபியூச்சருக்காக பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரே தவம் தான் பண்றோம் அந்த தவத்துல பாஸ்டோட மெமரிஸோ குறைக்கிறோம் ஆஹ் கரண்ட்ல உட்காந்து இந்த நிமிஷத்தை அப்படியே நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எதிர்காலத்துக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் நல்ல எண்ணங்களை நல்ல வைப்ரேஷனும் பண்றோம் இந்த நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல வைப்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ண போது என்ன ஆகுது மனம் வந்து சமநிலையில வருது எப்ப மனம் சமநிலையில இருக்குன்னா நம்மளோட மைண்ட நம்மளோட மனம் நம்மளோட பாடி நம்மளோட உடல் இன்டலக்ட் நம்மளோட அறிவு இது எப்போதுமே ஒரே நேர்கோட்ல வரும்போது நம்மளுடைய மனம் சமநிலையில வரும் இந்த நிகழ்வு எப்ப நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தவம் செய்யும் போது நடக்குது இந்த மூன்று ஒரே இதுல வந்துட்டோம்னா அப்புறம் என்ன பண்ற பிரபஞ்சத்துல இருந்து அந்த பிரபஞ்ச மழைம்பாங்க காஸ்மிக் ஷவர் அப்படிம்பாங்க அங்க இருந்து வர்ற அந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் வந்து என்ன பண்ற அப்படியே நமக்குள்ள இறங்கும் நம்ம நித்தியானந்த தவத்துல உணர்ந்திருப்போம் அப்படியே ஒரு ஷவர் மாதிரி வருது ஒரு ஃபவுண்டைன்ல இருந்து ஷவர் வந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம உடல் மனம் அறிவு நம்ம தவத்தின் மூலமா ஒரே நேர்கோட்ல நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் பிரபஞ்ச ஆற்றல் நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே கொட்டிட்டே இருக்கும் ஓகே தவத்தோட எண்டுல நம்ம என்ன உணர்றோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் அவேர் ஆகும் போது என்ன தோணுது அப்படின்னா நாம எல்லாரும் ஒரே மூலத்துல தான் இந்த உலகத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் பிரபஞ்ச பேர் ஆற்றல் வந்து ஒரே ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றலோட ஒரு சின்ன துகளா தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த ஒன்னஸ் கான்சியஸ் நமக்குள்ள வருது இந்த ஒன்னஸ் கான்சியஸ் நமக்குள்ள வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா யாரு மேலேயோ நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு யாரு மேலேயோ நமக்கு ஒரு ஒரு மன கசப்பு இருக்கு இல்ல அப்ப என்ன நமக்கு தோணுதுன்னா நம்ம அவங்கள கம்ப்ளீட்டா ஃபர்கெட் அண்ட் ஃபர்கியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு இது வரைக்கும் எல்லாரும் சொன்னாங்க பட் மகரிஷி இன்னும் ஒரு படி மே மேலா போய் என்ன சொன்னாங்க லவ் அண்ட் கம்பேஷன் அன்பும் கருணையுமாக நம்ம மாறுறோம் அன்பா மாறுறோம் எனக்கு வலிச்சதுன்னா அவங்களுக்கும் வலிக்கும் நான் அவ கருணையா என்ன பார்க்கும் போது நான் இன்னொருத்தங்களையும் நான் கருணையா பாக்குறேன் அப்படின்ற அந்த உச்ச கட்டு நிலையான ஒன்னஸ் கான்சியஸ நம்ம உணர்வோம் இது உணர்றது இதுவும் நம்ம எல்லாரும் உணர்ந்தலாம் உணர்தலோட மகரிஷி நமக்கு நிப்பாட்டன மகரிஷி இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன விஷயம் அப்படி என்று பார்த்தா அந்த உணர்தலோட முடியாம இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருக்கணும் அவர்களும் மனம் திருந்து நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்தும் நம்மள கூட வாழ்த்தணும் கணவரை சாரி நம்ம லைஃப் பார்ட்னரை வாழ்த்தணும் நம்ம குடும்பத்தை வாழ்த்தணும் நம்ம மழைய வாழ்த்தணும் பட் கருணையோட யாரால் வாழ்த்தணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்தர்களோட கருணை எந்த ஒரு மனநிலையில இருந்தா நம்மளால கருணையோட வாழ்த்த முடியும் இந்த தத்துவத்தை சொன்ன மகரிஷி எந்த உச்ச கட்ட ஸ்டேட் அவங்க ரீச் பண்ணியிருந்தா கருணையோடு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க கருணையோடு வாழ்த்தணும் இது சாதாரணமா நம்மளால ரொம்ப 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 கஷ்டம் மகரிஷி டோட்டல் கருத்துல என்ன ரொம்ப கவர்ந்து இன்னைக்கு நான் பேசுறேன்னா அந்த எதிரிகளை கருணையோடு வாழ்த்தும் அந்த ஒற்றை சொல் தான் என்ன வந்து இன்னைக்கு வேதாத்திரியத்தை வந்து உங்ககிட்ட பேச வச்சிருக்கு அந்த கருணையோடு நம்ம வாழ்த்த ஆரம்பிச்சுப்போம் இப்போ இதை முடிஞ்சு நம்ம கண்ணை திறக்கிறோம்னு வச்சுக்கீங்களேன் இந்த நமக்கு என்ன தோணும் கிவ் அப் யுவர் ஓல் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி என்ன வேணா நடந்திருக்கணும் அதை கம்ப்ளீட்டா மறந்துருக்கேன் 
நீ நம்மளோட ஒரே வேலை என்னன்னா மெடிடேஷன் பண்ணி அந்த காஷ்மீர் ஷவர் அந்த பேராற்றல் அந்த மழையில வந்து நம்ம நனையணும் இப்போ இத பண்ணிட்டு நம்மளோட ரெகுலர் ப்ரோட்டீன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் உலகத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் பேசுறோம் நம்ம எல்லாரையும் நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாரையும் கமெண்ட் அடிக்கிறோம் யார் யாருக்கெல்லாம் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறோம் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம் பட் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க உங்களுக்கே நீங்க கொடுக்குற மிக பெரிய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க டெய்லி மெடிடேஷன் பண்றதான் எனக்காக நான் இது பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து அந்த மெடிடேஷன் அப்படின்ற ஒரு கிஃப்ட உங்களோட பாடிக்கு உங்களோட மைண்டுக்கு உங்களோட சோலுக்கு டெய்லி கொடுத்துட்டே இருங்க இன்னொரு மெடிடேஷன் ஓகே மெடிடேஷன் பண்றோம் இது வந்து நம்ம சமுதாயம் நம்ம நல்லா இருக்க சமுதாயம் நல்லா இருக்கு அப்படி பட் இந்த மெடிடேஷன் நடக்கும் போது இந்த யூனிவர்ஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்றத சயின்ஸா நம்ம சயின்டிபிக்கலா நம்ம இதை பார்க்கணும் எந்த ஒரு விஷயமும் மகிழ்ச்சியா சொல்லியிருக்காங்க சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமா சிந்தித்தே தெளிவாய் மகிழ்ச்சியோட கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்ட பொழுதும் அதை எப்ப அவங்க சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரூவ் பண்றாங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் மகிழ்ச்சி பின்னாடி போனா எந்த என்ன 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 விஷயம்னாலும் சயின்ஸா அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அத பத்தின பிரபஞ்ச பத்தின நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஒரு சின்ன நினைவூட்டெல்லாம் நீங்க இதை வச்சுக்கீங்க அப்ப இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் என்ன இருக்குது பேராற்றல் இருக்குது அதுதான் நம்ம சொல்ல பேராற்றல் பேரறிவு நம்ம படிச்சிருப்போம் பேராற்றல் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கு இந்த பேராற்றல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அலையில ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு அலை இயக்கமா இயங்கிட்டே இருக்குது அந்த அலை இயக்கம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சப்போஸ் நம் இந் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இணைப்புல இணைந்து இருக்கிறோம் இந்த இணைப்புல இணைந்து இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு த்ரீ செவன் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஒன் நைன் அப்படின்றதுல இணையணும் அசூம்ல பாஸ்வேர்ட் வேதா அப்படின்றது போகணும் சோ இந்த ஃப்ரீக்வன்ஸ்ல நம்மளை இணைத்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன போடுவோம் நார்வே இந்த சென்டர்ல நம்ம நம்மளை கனெக்ட் ஆகி இந்த இன்றைய நில நிகழ்வுல நம்ம வந்து கலந்துக்க முடியும் சோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சில இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இயங்கிட்டே இருக்குது அந்த இயங்கும் போது அந்த அல இயக்கம் என்ன பண்ணா ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு 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 அதிர்வை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்குது நமக்குள்ள அந்த அதிர்வை நம்ம அந்த பேர் ஆற்றலம் அந்த பிரபஞ்சத்துல நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்த எனர்ஜி அது ஒரு குறிப்பிட்ட வை ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சில ஒரு வைப்ரேட் அதிர்வாயிட்டே இருக்கு அந்த அதிர்வுல நம்மள கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை எல்லாம் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த இது வந்து ரொம்ப டேர்ம்ல இருக்குது இது புரியல அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 கம்பெனில நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனில என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு காரை வெளியிட்டாங்க இந்த கார் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒருவேளை அந்த கார்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா அந்த நிமிஷமே நாங்க முழு பணத்தையும் கொடுத்துட்டு நாங்க இந்த காரை திருப்பி எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாங்க ஒரு அன்பர் அந்த கார் வாங்கினாரு ஒரு ஆறு மாதம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அந்த கார் போச்சு ஆனா ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த கார்ல பிரச்சனை வந்துச்சு அவரு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வால்மார்ட் இருக்கும் யூஎஸ்ல எல்லாம் வால்மார்ட் பெரிய ஷாப்பிங் மால் இருக்கும் அவரு என்ன பண்றாருன்னா எவ்ரி வீக்கெண்ட் போய் வால்மார்ட்ல வாசல நிப்பாட்டிட்டு போய் தனக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிட்டு வர இவரு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு என்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் என்னோட காரை வந்து வால்மார்ட்டுக்கு ஷாப்பிங் எடுத்துட்டு போனேன் அங்க போய் நான் வந்து வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த கார் ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த கார் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனா நான் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த காரை ஸ்டார்ட் பண்ணா காரு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்ற வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா காரு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா காரு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன் நம்ம சப்ஜெக்ட் மாதிரிதான் அடக்குவதா ஆற்றலா இந்த ஒரே விஷயம் தானே ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் தானே ரெண்டும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா இந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா காஸ்ட் காருக்கு தெரியுமா இது வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் இது ஸ்ட்ராபெரி மனுஷங்களான நமக்கு தானே தெரியும் அது என்ன ஐஸ்கிரீம் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவங்க கேட்கறாங்க ஒரு வாரம் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க எங்களோட இன்ஜினியர் உங்களோட டிராவல் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு வாரத்துல எங்களால இதை சரி பண்ண முடியலன்னா இது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்குது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களோட முழு பணத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த காரை வாங்கிட்டு நாங்க இதை வந்து இப்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் கொடுத்து அவங்க அதை இதுல ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அன்பர் போறாரு அவர் கூட அந்த ஸ்பெஷல் இன்ஜினியர் டிராவல் பண்ணிட்டே
ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது இவரு இந்த அன்பர் சொல்றாரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம இதே மாதிரி போலாமா கேக்கு ஓகே இந்த இன்ஜினியர் சொல்ற ஏன்னா அவங்களோட கடைசி நாள் அவங்க வந்து அவங்களை ப்ரூஃப் பண்ணி ஆகணும் அப்போ போறாங்க அப்போ போன உடனே என்ன ஆயிடுது போட்டு சரி சார் இந்த டைம் நான் வாங்கிட்டு வரேன் நீங்க கார்ல இருங்கன்னு சொல்ற இந்த அந்த இன்ஜினியர் இருக்காரு அதே மாதிரி வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வராரு போறாரு கார் ஸ்டார்ட் சாயங்காலம் மூணு மணி அஞ்சு மணிக்குள்ள அவங்க பதில் சொல்லணும் போறாரு வராரு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் கார் ஸ்டார்ட் அப்போ இந்த டைம்ல ஒரு ஸ்பார்க் இந்த இன்ஜினியர் வருது அதாவது அந்த வால்மார்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து என்டர் ஆன உடனே ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பொதுவா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே டக்குன்னு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிளேவர் என்ன ஐஸ்கிரீம் வேணும் வெண்ணிலா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்கு போன உடனே ஏதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ்ல அந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த காரோட அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அதை ரீஸ்டார்ட் பண்றது கஷ்டமான இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றதுனா அது ரொம்ப தள்ளி இருக்குது இவங்க ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டு அந்த ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு அதை வாங்கிட்டு வரும்போது வரும்போது இந்த மெயின்டைன் ஆனது ஹீட் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு கேட்டேன்னா அது எனர்ஜி போயிடுது அந்த திருப்பி அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு மைனர் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு இதே மாதிரி அன்பர்கள் தான் நம்மளுடைய மனநிலையும் நம்ம எந்த எந்த ஃப்ரீக்குவன்சில நமக்கு என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னானா நமக்கு இப்ப என்னோட அடிப்படை வாழ்க்கை எனக்கு போதும் அப்படின்னா நம்ம வெண்ணிலா ஃப்ரீக்குவன்சிலே இருக்கலாம் போனோமா வாங்கினோமா சம்பளம் வாங்கினோமா இருக்கலாமா ஆனா நம்மளோட உணர்தல் நம்மளோட தன்னிலை அறுதல் இறைநிலை உணர்தலை நம்ம அறியணும்னா ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் ஆகணும் அதுக்கு தொலைவு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் இந்த இன்ஜினை நம்ம சரியா வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த எல்லையற்ற அந்த பிரபஞ்ச சக்திய நம்மளால உணர முடியும் அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சில எப்படி வந்து வெண்ணிலா ஒரு இடத்துல கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி ஒரு இடத்துல கிடைக்குதோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சில நம்ம நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நல்ல வைப்ரேஷன வாங்கிட்டே இருக்கோம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணும் இது வரைக்கும் வலியா இருந்த நம்ம மனச வலிமையா மாற்றதுக்கு நம்மள ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மளோட மனத நம்ம வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்பப்போ 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 பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த ரீப்ரோக்ராம் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எப்போதுமே எப்போதுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம ஏன் சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துக்கு ஒரு சுற்றுலா நிமித்தமாக தான் ஒரு டூரிஸ்ட் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்ப இந்த இறைநிலை வந்து நம்மள ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்குது ஆனா வந்திருக்கும் போது நம்ம சாதாரணம் வரல ஒரு வேதாத்திரியம் அப்படின்ற ஒரு மிக பெரிய மகானோட மேப்ப நம்ம கையில எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் எங்க என்ன பிரச்சனை என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் இதுல இருந்து நம்மள இதே சந்தோஷத்தை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் நம்ம சந்தோஷமா இருக்க வைக்கிறது அந்த ஒரு மேஜிக் தான் நம்மளோட வேதாத்தியம் இந்த எப்போதும் சந்தோஷமான மனநிலையில் இருக்கும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்குது இது விஞ்ஞானத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் டொஃபோமின் செரட்டோனின் அப்படின்ற ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்புல சுரக்க ஆரம்பிக்குது இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம மனநிலைய எப்போதும் சமநிலையா வச்சுக்கணும் டெய்லி காலையில முழிக்கிறோம் தவம் பண்றோம் எக்ஸசைஸ் பண்றோம் நம்மளால இன்னைக்கு கால சூழ்நிலையில வந்து எப்ப பாரு நம்மளால எக்ஸசைஸ் பண்ண சாரி தவம் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி ஆனா காலையில அந்த இருபது நிமிஷம் தவம் பண்ணும் போது அந்த ஆற்றல் அந்த பிரபஞ்ச பேர் ஆற்றல நம்ம நமக்குள்ள ஹோல்டு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான எல்லாமே அந்த பிரபஞ்ச பேராற்றல் நமக்கு எல்லா விதத்தையும் கொடுத்துரு அதனால Let the past, let it go. Past போட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ரெசன்ட நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அழகா ரசிப்போம் இப்படி ரசிச்சுட்டோம்னா நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் எக்ஸலண்டா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா பாஸ்ட நம்மளால மாத்த முடியாது ப்ரெசன்ட நம்மளால உண்மையா வாழ முடியும் நம்ம மனம் சமநிலையில இருக்கும் போது நம்ம சரியான விஷயங்கள் விழிப்பு நிலையில இருக்கும் போது நம்ம சரியாக மட்டும்தான் இருக்கும் பொதுவாக நான் கதையை சொல்றது இல்ல எல்லாத்துலயுமே புத்தகத்துல படிச்ச சயின்ஸ மட்டும்தான் பேசுவேன் பட் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கதை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இந்த இந்த அமர்வை நான் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இவ்வளவு நேரம் பேசணும் நம்ம நிறைய பேசணும் மனச பத்தி பேசணும் நம்ம வலிய எப்படி வந்து வலிமையா மாத்தரு பேசணும் எல்லாரோட கேரக்டர் எப்படி எல்லாம் மாத்தலாம் நம்ம பேசணும் ஓகேயா இது
அந்த வயல்ல என்ன பண்ணா கோழியில அது அந்த அதெல்லாம் முட்டை போட்டுருந்துச்சு அந்த வேலை அந்த ஃபார்ம்ல வேலை பாக்குற ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு அவருக்கு ஏதோ தேவை வாங்குறதுக்காக அந்த ஃபார்ம விட்டு வெளியே வராரு அங்க வெளியே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தோன்னா ஒரு ஒரு முட்டைய பாக்குறாரு அது கொஞ்சம் சற்று பெரிய ஒரு முட்டையா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்ப அவர் என்ன நினைச்சாரு சரி ஏதோ ஒரு முட்டை இருக்கு போலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏற்கனவே கோழி எல்லாம் முட்டை போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துல இத வந்து வச்சு வச்சுட்டு அவரு ஃபார்ம் வேலை போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து அந்த முட்டை உடைக்கும் கோழி வெளியே வரும் இதுதானே விஞ்ஞானம் அதே மாதிரி முட்டை உடையுது வெளியே வருது எல்லா கோழி கொஞ்சம் முட்டையா வருது இந்த முட்டை மட்டும் உடஞ்சு வெளியே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு கழுகா இருக்குது அப்போ அது அந்த கோழிகளோட வளருது அந்த கோழியை என்ன சாப்பிடுறதோ அது சாப்பிடுது கோழிகள் எப்படி எல்லாம் வாழுதோ அது அப்படி வாழ்ந்துட்டே இருக்கு கொஞ்ச காலம் ஆச்சு ஒரு நாள் என்ன பண்ணா மேல வந்து ஒரு கழுகு போயிட்டு இருந்திருக்கு இது வந்து இந்த இது வந்து இந்த கழுக பாக்குது அது பறக்கிறத பார்த்து இதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்புறம் அந்த கழுகு வந்து என்ன பார்த்து இவங்கள பாக்குது இந்த கழுகு டெய்லி பார்த்துட்டே போகுது இந்த குட்டி கழுகு வந்து அவங்கள பார்த்துட்டே இருக்கு இது என்ன பண்ணுது ஒரு நாள் கோழி கிட்ட போய் கேக்குது அது என்னது அது எப்போது என்ன பார்த்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு கேக்குது அப்ப இந்த கோழி சொல்லுது அதுக்கு பெரிய ரெக்க இருக்குது அது நிறைய பறந்து போகும் நம்மளால அவ்வளவு தூரம் தான் போக முடியாது இல்ல நம்ம எல்லாம் கோழி தானே நம்ம கொஞ்ச தூரம் தான் பறக்க முடியும் கொஞ்ச தூரம் தான் அது நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியும் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குது ஆனா இதே மாதிரி அது போகுது கொஞ்ச தூரம் போது போதும் இதுக்கு மேல நம்ம போக முடியாது ஏன்னா நமக்கு ரெக்கம் எல்லாம் பெருசு கிடையாது இல்ல நம்ம கீழே வந்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீழே வந்துட்டு இது பாத்துட்டே இருக்குது ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு இது கோ கோ என்ன சொல்லுது கோழியோடையே பிறந்து கோழியோடையே வளர்ந்து கோழியாகவே தன்னை முடி முடிச்சுக்குது அப்போ நம்ம எல்லாரும் அந்த மேல இருக்கிற கழுகு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வேதாத்திரியம் வேதாத்திரியம் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் பறந்துட்டே இருக்கிறேன் நான் அந்த எல்லையற்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் இருந்து என்னோட அந்த எல்லையற்ற நிலையில நீங்க டிராவல் பண்ணுங்கன்றக்காக தான் நம்மள ஒரு தவம் ஒரு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்களா எனக்கு ஒரு டெக்னிக் தெரியும் இந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சுட்டு நீங்க மாறணும்னா மாறுங்க இல்ல நீங்களாவே இருக்கணும்னா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வேதாத்திரியம் வந்து நமக்கு பொக்கிஷமா கிடைச்சிருக்க ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கழுகா இருந்து நம்ம வந்து கோழி கூட வளர்ந்த அந்த கழுகா இருந்து நம்மள நாமளே அடக்கிக்க போறோமா இல்லாட்டா நம்மளோட ஆற்றலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லையற்ற இந்த உலகத்துல அன்பும் கருணையுமா இருந்து எல்லாரும் ஒன்னஸ் கான்சியஸ நம்ம உடஞ்சு வேதாத்திரியத்தோட நம்ம கை தூக்கி நம்மளும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த உல அழகான இந்த உலகத்தை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறோமா அப்படின்றத உங்கள்ட்ட நான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கிற ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நீங்களே பதில் சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க கேட்டுட்டு பதில் சொல்லுங்க அருமையான இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்து கூறி நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் வாழ்க வளமு வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி மிகவும் அற்புதமாக வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இந்த கருத்தை வந்து எடுத்து கூறுங்கள் கடைசியாக சொன்ன கதை வந்து நல்ல உதாரணமாக இருந்தது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இந்த கவத்தை நாங்கள் இந்த மாதிரி செய்யணும் எப்படி அவற்றை சிந்தனை உரைகளை கடைப்பிடிக்கணும் என்று அழகாக வடிவாக அதை கடைசியாக சொன்ன அந்த கதை கோடித்ததை சொல்லியிருக்கீங்கள் முதல் வந்து ஒவ்வொருத்தையும் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு வர்றதுக்காக அந்த சக் பாக்ஸில் எழுத சொல்லி எல்லாரையும் விழிப்புணர்வோடு நான் பண்ண இந்த உங்களோட சிந்தனை விலையை கேட்கறதுக்காக நல்ல அமிர் அருமையாக ஒரு இது வந்து ஒரு சின்ன விளையாட்டு மாதிரி ஒன்று செய்திருந்தீங்க அது ஒரு ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது நன்றிகளம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இப்போ வந்து கேள்விகள் கருத்துக்கள் முன்வைக்கலாம் எல்லோரும் வாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எங்களையும் நாங்கள் ஆராயிரக்கான ஒரு இதையும் சந்தர்ப்பத்தையும் தந்தீங்கள் எந்தெந்த நிலையில நாங்கள் இருக்கிறோம் என்னதை நாங்கள் விடவணும் என்று இருக்கிறோம் 
எது எங்களுக்குள்ள இருக்குது என்றதை அந்த நாங்கள் சொன்னீங்கள அப்ப எனக்கு நான் எழுதியிருந்தேன் எனக்கு உணவு முறைன்னு சொல்லி ஆனா அதை நான் நெடுகம் கூடுதலா நினைக்கிறது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் உணவு மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு போன என்று சொன்னா கூடுதலான நேரம் எனக்கு தவம் செய்யறதுக்கு விருப்பமா இருக்கும் ஆனா சில நாளையில நான் நினைக்கிறது சாப்பிட்டு அத்தனை உள்ள தவம் இருக்கணும் வந்து நினைக்க நினைக்கிறேன் இந்த உணவால தான் எனக்கு அஹ் உணவு ஒரு இடைஞ்சலா இருக்குன்னு நினைப்பேன் அம்மா கேட்குதா என்ன இருக்கோ வந்துதான் அம்மா கேட்டுட்டு இருக்கேம்மா நீங்க சொல்லுங்கம்மா கேட்டுட்டு இருக்கீங்கம்மா நீங்க கேளுங்க அப்புறம் நன்றி நன்றி அப்ப அது எனக்கு ஒரு இதா இருக்கு நடுக்கன ஹலம் இது பண்றேன் ஆனா நினைக்கிறது கூடுதலா இந்த பஞ்சேந்திரிய தவத்தையே கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து செய்யணும் வந்து நினைப்பேன் ஆனா மற்ற தவங்கள்லயும் ஈடுபாடு இருக்கிறபடியா அந்த தவங்கள்ல நின்றுறது கூடுதலா ஆனா ஒரே ஒரு வழி இந்த பஞ்ச பஞ்சேந்திரிய தவம் எனக்கு உதவியா இருக்கு வந்து மனம் சொல்லுது ஆனால் அதை தொடர்ச்சியா செய்ய முடியாம இருக்கிறம்மா என்ன காரணம் ஆஹ் அம்மா நீங்க சாதாரணமா இருக்கும்போது வாழ்த்துங்க நீங்க நல்ல தவம் பண்ற மாதிரியும் பஞ்சேந்திரிய தவம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல உங்களோட சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரியும் உங்களை நீங்க சாதாரணமா நார்மல் சீக்வன்ஸ்ல இருப்பீங்க உங்களை நீங்களே வாழ்த்துட்டே இருங்கம்மா அப்புறம் உணவு பத்தி கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து முதல் முறையா மன்றத்துக்கு போனப்போ ஒரு அங்க ஒரு பேராசிரியர் இருந்தாங்க தனசேகரன் ஒரு ஐயா இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட நான் அப்படி கேட்டேன் ரொம்ப சா சாப்பாடு கொஞ்சம் சின்ன வயசா இருக்கும்ல திருமணமானதும் சாப்பிட்றது நல்ல போறதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ ஆஹ் இது வந்து ஒரு ஒருத்தர் கேட்ட கேள்விக்கு மகரிஷி சொன்ன பதிலா அவங்க சொன்னாங்க ஒரு ஜாங்கிரி சாப்பிட்டா கரெக்ட் ரெண்டாவது ஜாங்கிரி சாப்பிடணும்னு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஆழமா ஆகினை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களா மகரிஷி அப்படின்னு ஐயா ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணாங்க ஆகினை தவம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஆற்றல் நமக்குள்ளேயே கண்ட்ரோல் ஆகுது அந்த உணவு ஒரு தேடல் தானே உணவு வேணும் வேணும்ன்ற தேடல் அதனால இது எல்லாரோடையும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அது எனக்கு இதா இருக்கு இந்த விஷயத்துல நான் ஏன் இதுல தவறி கொண்டு போறேன்னு நான் இதை நீக்க நீக்கிறது ஒரு கருமைய பதிவு தான் இப்போ நீங்க சங்கல்பம் வச்சுக்கீங்க மகரிஷி இந்த காலத்துல இப்ப என்ன நடக்குது அதைத்தான் கூடுதலா நான் யோசிக்கிறேன் நான் கடந்த காலங்கள் அதுகளை எல்லாம் எப்பவோ எல்லாத்தையும் அந்த தல முழுதியாச்சு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அதையெல்லாம் வச்சு கொண்டு இருக்க தேவையில்லை நாங்கள் இப்ப இது வாழ்றது மகிழ்ச்சியா ஆனந்தமா வாழ்ந்து இருக்க இப்ப நான் நினைக்கிறதம்மா முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்ப மகரிஷின்ற இது அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சிட்டு எல்லாம் உரையிலே இருந்து வந்த ஒன்றுதான் இதுக்கு பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு இத கொண்டே குடுக்கறதுக்காக என்ன செய்யலாம் வந்தா எனக்கு வாழ்த்து தான் கூடுதலாம் அவங்கள அவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தோடனே எனக்கு அவங்கள வாழ்த்துவோம் அப்படி அந்த அந்த நினைவு தான் இருக்குதம்மா நடுகம் அந்த ஒரு அது போதுமேம்மா அது அது ஆயிரம் விஷயத்துக்கு சமம் இல்ல அந்த ஒரு வாழ்க்கை அதுதானம்மா மிக்க மகிழ்ச்சியம் அவங்க சிந்தனை உரை இது அந்த பேசினது என்னன்னு சொல்ற ஒரு அறிவி கொட்டுற வேண்டிய சொன்னீங்கள அப்படியே கொட்டு தண்டு அப்படியே இருந்து எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்குதம்மா நன்றி 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 நேசமலர் நன்றி அம்மா மற்றமா இருந்தது வேறு யாருக்கும் கேள்விகள் கருத்துக்கள் 